ప్రైస్ ద లాడ్ ఈరోజు వాక్య భాగం నిర్గమాకాండం పన్నెండో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన మీరున్న ఇండ్ల మీద ఆ రక్తము మీకు గుర్తుగా ఉండును నేను ఆ రక్తంను చూచి మిమ్మల్ని నశింప చేయక దాటిపోయేదును నేను ఐగుప్త దేశంను పాడు చేచుండగా మేము సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు ఈరోజు ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ నిర్గమాకాండం పన్నెండో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన మనం చూస్తే గనుక మరి ఐగుప్త దేశం మీదకి దేవుడు తన బాహుబలాన్ని చూపించడానికి అలాగే ఇస్రాయలీలు ఆరాధించే దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు తానే జీవం గల దేవుణ్ణని మరి ఆయన నిరూపించుకోవడానికి ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు చేశారు వాటిలో ఇది ఐగుప్త దేశం మీదకి దేవుడు రప్పించిన తెగుళ్ళలో మరి వారి తొలి చూలు బిడ్డని కూడా మరి సంహరించాలి చంపాలి అనేది మరి మనం చూస్తే కనుక ఇస్రాయలీలు అందరికి కూడా మీరు ఒక గొర్రె పిల్ల మరి దాన్ని వధించి ఆ రక్తాన్ని మీ తలుపులకి మరి వేసుకోవాలి గుమ్మాలకి మీరు దాన్ని వేయాలని చెప్పని మరి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ ఇళ్ళ మీద ఆ రక్తాన్ని ప్రోక్షించినప్పుడు ఆ రక్తాన్ని చూసి ఆ సంహార్దోత వారిని ఏమి చేయకుండా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పని మరి దేవుని వాక్యం మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి ఆ విధంగానే ఇస్రాయలీలు వారి గుమ్మాల మీద ఆ రక్తాన్ని వారు మరి ప్రోక్షించినప్పుడు ఆ రక్తాన్ని వారి నిలువుగాను అలాగే అడ్డంగాను మరి వారు దాన్ని వేసినప్పుడు సంహార్దోత దాన్ని వారిని దాటి వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనం చూస్తాం సేమ్ అలాగే మరి ఈ భయంకరమైన తెగులు పరిస్థితుల్లో కూడా మనల్ని మనం తప్పించుకోవడానికి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఉన్న మార్గం ఏంటి అని మనం చూస్తే కనుక అందరు చేతులు ఎత్తేశారు దీని ముందు ఎలాంటి కుబేరుడైనా తల వంచాల్సిందే ప్రిన్సెస్ రాజులు మరి ప్రెసిడెంట్స్ గవర్నర్స్ అందరు కూడా దీని బారిన పడి మరి వాళ్ళని వాళ్ళే రక్షించుకోలేని స్థితి డాక్టర్స్ వాళ్ళే దీని బారిన పడుతున్నారు మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ తెగుల నుంచి మనల్ని మనం ఎలా రక్షించుకోవాలి అని మనం చూస్తే కనుక మనల్ని మనం ఇస్రాయలీలు ఎలాగైతే చేశారో తెగులు దాటిపోవడానికి రక్తాన్ని ఎలాగైతే వారు ప్రోక్షించారో రక్తాన్ని ఎలాగైతే వారు మరి వారి తలుపుల మీద వేసుకున్నారో సేమ్ అలాగే మనం కూడా మరి మనల్ని మనం దేవుని రక్తం చేత కప్పుకునే వారంగా ఉండాలి మనం చూస్తే యోబు గారి గురించి యోబు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మనం చూస్తే కనుక ఆయన అర్ణోదేమును లేచి తన ఇంటి వారందరి కొరకు కూడా తన బిడ్డల కొరకు ఆయన ప్రార్థించినట్లుగా చూస్తాం వారి వారి విందు దినములు పూర్తి కాగా యోబు గారు మరి ఒక్కొక్క నిమిత్తమే దహన బలి అర్పిస్తూ ఉన్నారు నిత్యము అలాగున చేయించి ఉండను అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి సాతాన్ని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మరి సాతాన్ అంటుంది అయ్యా నేను అతన్ని ఏం చేయగలను నువ్వు అతని చుట్టూ కూడా కంచి వేసావు కదా అలాగే అతనికి కలిగిన సంస్థను చుట్టూ కూడా కంచి వేసావు కదా చెప్పని కాబట్టి సాతాను లేదా తెగులు మనల్ని ముట్టకుండా ఉండాలి అంటే దేవుడు మనల్ని కంచివేయాలి కాబట్టి ఆయన ప్రార్థన చేసి ప్రతిరోజు కూడా నిత్యం ఆరాగును చేస్తూ తన బిడ్డల్ని తన కలిగిన సమస్తాన్ని దేవుని రక్తం చేత ఎలాగైతే మరి కప్పారో ఎలాగైతే కంచు వేసుకున్నారో సేమ్ అలాగే మన కొరుగు కలువరిగిల్లో రక్షించిన మరి రక్తాన్ని కాచిన ఆ వేసే రక్తాన్ని మరి మన ఇంటి బిడ్డల మీద కావచ్చు మన ఇంటి రక్త సంబంధుల మీద కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఆ రక్తం ప్రోక్షించబడాలని దేవుడు తన రక్తం చేత ప్రతి ఒక్కరిని కప్పాలని చెప్పని మనం భారం కలిగి ప్రార్థన చేయాలి యోబు గారు ఎలాగ తన బిడ్డల్ని తనకు కలిగిన సమస్తాన్ని మరి కంచు వేసుకోగలిగారు అని మనం చూస్తే ప్రార్థన ద్వారా మనం కూడా ఈ రక్తాన్ని ఎలా ప్రోక్షించాలి ఈ రక్తం ఎక్కడ దొరుకుద్ది అని అంటే అలా కాదు మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవా నాకు కలిగిన సమస్తం మీద కూడా మీ రక్తాన్ని ప్రోక్షించండి మీ రక్తాన్ని కప్పండి అని చెప్పండి అలాగే మరి అమెరికా దేశంలో దేవుడు తన రక్తాన్ని కప్పాలి మరి ఎవరైతే ఐసోలేషన్లో ఉన్నారో హాస్పిటల్స్ మీద డాక్టర్స్ మీద దేవుడు తన రక్తాన్ని ప్రోక్షించి మరి ఎక్కడైతే ఆయన రక్తం ఉండదో అక్కడ వారికి రక్షణ ఉంటుంది అక్కడ వారికి భద్రత ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు రక్షించాలని చెప్పని వారం కలిగి ప్రార్థించాలి మనం చూస్తే అమెరికా దేశంలో డెత్ టోల్ రేట్ అనేక మంది చనిపోతూ ఉన్నారు మరి ఒక కుటుంబంలో కొన్ని కుటుంబాల్లో అయితే అందరూ చనిపోతున్నారు కొన్ని కుటుంబాల్లో అయితే తల్లిదండ్రులు ఉంటే పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు లేదా పిల్లలు ఉంటే తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోతున్నారు మరి అలాగే రక్త సంబంధాలు అనేక మందిని కోల్పోతున్నారు ఒక రోజుకి దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేల మంది ఒక అమెరికా దేశంలో మరి వాళ్ళందరూ చనిపోతూ వస్తున్నారు కాబట్టి మరి మరి ఇది మనం భారం కలిగి ప్రార్థన చేయాల్సిన సమయం మనం నా ప్రాణమా తినుము త్రాగుము సుఖించి మనం కాకుండా ఇతరుల కోసం మరి యోగు గారు తన స్నేహితుల క్షేమస్థితి వారు అతనికి మంచి కోరుకోకపోయినప్పుడు కూడా వారి స్నేహితుల కోసం వారి క్షేమస్థితి కోసం మరి యోగు గారు మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు యోబు గారిని రెండంతలుగా ఆశీర్వదించాడు మన కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకోవడం కన్నా ఇతరుల కోసం మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడే ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం కాబట్టి 
అమెరికా దేశం కోసం ఇటలీ స్పెయిన్ వీటన్నిటి మీద కూడా దేవుడు తన రక్తాన్ని ప్రోక్షించాలని అలాగే ఎవరైతే మరి క్వారంటైన్లో ఉన్నారో లేదా పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చున్నాయో మరి దేవుడు వారి మీద తన రక్తాన్ని ప్రోక్షించాలి వాళ్ళకి ఏదైతే వ్యాక్సిన్ మరి రకరకాల ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారో ఆ మందులన్నీ కూడా వారికి పనిచేయాలి ఏ ఒక్కరు చనిపోకుండా పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ బయటికి రావాలి మరి ఎవరికి కూడా ఈ కేసులు స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు అని చెప్పని దేవుని కార్యక్రమం కోసం మనం మొరపెట్టాలి రెండో దినృత్తాంతాల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినలో మనం చూస్తున్నాం కదా నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్ముని తాము తగ్గించుకుని తమ చెడు మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి నా తట్టు తిరిగి మరి ఆయన వైపు మనం తిరిగినప్పుడు ఆయనకి మనం మొదలుపెట్టాం నేను వారి తట్టు తిరిగి వారి పాపాన్ని క్షమించి వారి దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తానని ఆయన చేసిన వాగ్దానం కాబట్టి మనల్ని మనం తగ్గించుకుని మన ప్రజలను దేవుని రక్తం చేత కప్పబడాలని ఆయన రక్తాన్ని వారి మీద ప్రోక్షించాలి దేవుడు కంచివేయాలని చెప్పని మనం భారం కలిగి ప్రార్థన చేయాలి వ్యక్తిగత ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు మరి ఈ సంవత్సరం అద్భుతమైన కార్యాలు చేయబోతుందిగా భారం కలిగి ప్రార్థన చేద్దాం మన కుటుంబాల చుట్టూ కంచి వేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య ఈరోజు వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మా అందరితో మాట్లాడినందుకు అందనాలు దయవా దయచేసి ప్రస్తుతమైన పరిస్థితిని కూడా మొత్తాన్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్న జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవా హాస్పిటల్స్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తుండగా మీ రక్తాన్ని ప్రోక్షించండి ఏ హాస్పిటల్స్లో అయితే కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వారు ఉన్నారో వారినందరినీ కూడా మీ రక్తం చేత కప్పండి వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగడానికి సహాయం చేయండి అసలు ఈ వైరస్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది అర్థం కావట్లేదు ప్రభు నోట్ల ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటున్నారు దేవ అనేకమైన వాటి వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుందిగా నీకు అనికరాన్ని విస్తరింపచే అయినా పోని ఇంట్లో ఉంటున్నాం మనకి వైరస్ రాదు అని అనుకోవడానికి లేదు ప్రభు నీ రక్తం చేత ప్రతి ఒక్కరిని కప్పి పరిపూర్ణమైన తండ్రి కంచి వేయమని ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్దించమని నజరేడని ఈసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్